在七十年奋斗与思考、领袖元帅与战友等著作中，薄一波对许多同时代的革命人士做出了评价。其中，他对毛主席、彭德怀、刘少奇三位建国元老的评价最为深刻。在薄一波的眼中，三位伟人是什么样的形象？新进来的朋友不妨点个关注，方便收看全新精彩内容。一九三一年，薄一波在北平被捕，被关进草篮子监狱，足足度过了五年的铁窗生活。后来，党内同意他们假意投降，在反共启事上签字，才最终被释放。这个营救措施啊，是经刘少奇同意并吩咐执行的。当时，刘少奇在平津指导北方局的工作，眼见白区党组织遭到严重破坏，几乎到了无人可用的地步。柯庆施向他建议，可以将草篮子监狱中的薄一波等同志营救出来，委以重任。刘少奇认为，他们都。都是经受住了考验的坚定信仰的同志，当即同意了这个营救计划，还亲自写信给狱中的党支部，打消了他们的疑虑。就这样，薄一波在一九三六年重新回到了革命战场上。恰逢此时，阎锡山让人给薄一波递信，要求他回山西共商保晋大业。薄一波不愿意跟阎锡山打交道，所以婉言谢绝了。得知此事后，刘少奇派人对他说：“机会难得，一定要去。”原来是组织希望他在新形势下前往山西学习和。创造新的斗争方法和工作方法，薄一波于是欣然领命，在山西干出了一番事业。时至今日，他在山西智斗阎锡山的经历仍然广为流传，让人津津乐道。一九四八年，中共中央华北局组建，刘少奇任华北局第一书记，但他只愿当个挂名，实际上的工作他都提议薄一波来做。薄一波因此调到了华北局任第二书记。全面主持华北局的工作，并且出色地完成了任务。由此可以看出，刘少奇对薄一波的信任和推荐是完全正确的。新中国成立后，薄一波在中央主持财政工作，与刘少奇有了更多交往。二人不仅在工作中配合密切，而且私下交往也很不错。刘少奇的夫人王光美晚年和薄一波会面时，还经常提到他和刘少奇的交情是思想上的相通。回顾那段历史，薄一波感慨万千。他认为，历史的经验值得回味。薄一波和彭德怀首次见面是在一九三七年的冬天，当时抗日战争已经爆发，薄一波山西开展抗日动员工作，彭德怀的部队正好驻扎在山西沁县的一个村子里。得知薄一波离得不远，彭老总特地到县城里跟其见面。一见面，薄一波就被彭德怀艰苦朴实的造型惊到了。虽然他对八路军的简朴早有耳闻，但是他没想到赫赫有名的红军将领竟然穿着洗得发白、满是补丁的军装，心里。不由得肃然起敬。接着，他们又聊起了军事经验和战略战术。薄一波从来没有上过战场，所以主要是彭德怀来给他讲。当时，彭德怀用通俗易懂的语言向他介绍了自己的行军经验。为感谢彭老总，临走前，薄一波留他下来共进晚餐。因为知道彭德怀在衣食住行上对自己要求非常严苛，他就提出要敞开了吃一顿，还特意说明他们这里的饭食都是从土豪劣绅那里拿来的。谁料。彭德怀言辞拒绝了。他说：“抗日统一战线形成后，一些不好的苗头出现了，有些同志开始贪图享乐，这是很危险的。因此，他严格约束手下的士兵，也同样严格要求自己，就连私下里开小灶也不允许。”闻言，薄一波被说的有些脸红，心中更是多了几分对彭老总的佩服。这一次会面给他留下了极为深刻的印象，直到晚年，薄一波都一直记得彭德怀坚持原则的韧劲。延安整风运动期间，彭德怀因百团大战身陷泥潭，几十年后作为亲历者，薄一波回顾这段历史，认为当时对彭德怀的批评有一部分是毫无道理的苛求。在七十年奋斗与思考、领袖与战友这些著作中啊，他重新评价了百团大战。书中，他不仅肯定了战役在军事上的合理性，还认为其带来的胜利要比损失大得多。彭德怀诞辰九十年之际，薄一波撰文《不能忘却的怀念》，回忆彭德怀同志，充满了憧憬与思念之情。他在文中写道：“如果用‘赫赫战功、铁骨铮铮’这八个字来概括他一生的活动和品性，是恰如其分的。那么，薄一波又是怎么评价毛主席的呢？”新进来的朋友不妨点个关注，方便收看全新精彩内容。早年，薄一波一直在山西一带从事革命工作，还在大军阀阎锡山眼皮子底下组建了西盟会。在山西。
他与阎锡山斗智斗勇，为抗日统一战线做出了巨大的贡献。彼时，毛主席正带着红军南征北战，两人第一次会面还是在后来的延安会议上。不过，早在见面之前，薄一波就研究过毛主席的文章和著作，对他的军事理论思想十分佩服。一九四三年，薄一波见到了仰慕已久的毛主席，二人相谈甚欢，足足聊了八个多小时。在这次会面中，毛主席详细询问了薄一波关于白区的工作。和他们在草篮子监狱中斗争的经历，对此啊，博一波做了详细汇报。通过这次谈话，毛主席深入了解了博一波的革命经历，对他的能力十分赞赏。于是啊，在党的七大上，毛主席就提名博一波当上了中央委员，还渐渐将一些重要工作交给他去做。当时啊，博一波只有三十七岁，在中央委员中算是非常年轻的了，可见主席对他的看重。对于博一波而言，毛主席不仅是新中国的创立者，更是他人生路上的导师。因此，在回忆主席时，他常常是饱含热情与怀念的。等到晚年重新复出的薄一波，曾多次在关键历史节对主席的伟大功勋做出了精确评价。比如，他在一九八一年发表的《崇敬与怀念：回忆毛主席同志》一文中指出，毛主席在党的杰出领袖中居首要地位，为党和人民立下了不可磨灭的功勋。与此同时，他坚持以历史辩证法看待毛主席。在《毛泽东是真理的探索者》一文中，其从八个方面比较分析了毛主席的理论创新。博一波将毛主席及其思想放在了复杂的历史背景下，从历史和逻辑统一的方法论视角加以观察。在伟人去世十年后，他更是坦言，毛主席的历史地位在往后将会越来越高。作为革命历程的见证人，博一波对毛主席的评价。在历史重大转折期，显得意义非凡。